opinión, esto va a ser bien básico, no va a tener mucha edición, pero vamos a estar hablando sobre mi opinión sobre la nueva ley de armas, de, sobre la nueva ley de portación de armas en Florida. Esta ley entró en vigor en julio primero del año 2023. Hoy estamos a julio 6, cuando estoy grabando este video. Eh, denle like y suscribe al canal. Eh, ahora voy a tener ciertos tiers, ciertos, ciertas categorías en el canal, eh, suscripciones, ese tipo de cosas. Estoy pensando en los perks todavía, en qué es lo que quiero añadir en esas suscripciones. Parte de eso va a ser este, brindarte inform mejor información o videos más especializados si tienes que limpiar el alma un alma en específico, quieres que haga una reseña de un alma en específico, pues, pues ese tipo de cosas, un poquito más, más especializado, pero anyway, denle like y subscribe, estamos llegando a los mil. Ok, mira, estas imágenes son de Miami, Florida. Por aquí yo corro bicicleta, aquí detrás que yo corro bicicleta, por acá detrás. Toda esta área es súper linda, esto es por aquí, este, esto es South Point Beach, aquí miren qué bonito se ve. Pero aquí hay un pequeño problema. La ley de Florida, la ley nueva de Florida, establece que para usted portar armas, vamos, vamos a leerla, vamos a leerla, aquí. La, ley, la nueva ley permitirá a todo el que pueda tener legalmente un arma de fuego en Florida portarla sin licencia. O sea, yo esto no necesito una, li, una licencia de portación. Ya no será necesario entrenamiento alguno ni revisión de antecedentes para portar armas en público. La ley entra en vigor el 1 de julio. Ok. Para los que son de Florida entienden esto, para los que son de Puerto Rico, como yo que te, tenía licencia de armas en Puerto Rico, eh, en Puerto Rico yo tuve que sacar, yo sé que las cosas han cambiado, pero yo, yo me fui de Puerto Rico hace ocho años, ¿sabes? antes de yo ir a Puerto Rico yo tuve que ir a sacar la licencia de posesión de armas que me permitía yo poder comprar armas, ir al range a disparar y cierto tipo de defensa en el hogar pero no podía portar el arma, solamente transportarla en el baúl del carro, en la parte de atrás, en, en una, ¿sabes? cerrado, todo cerrado, y no podía estar el arma cargada, y de esa era la única manera para llegar al rey, disparar con ella y irme para mi casa, ya. Después tuve que sacar otra licencia más, que fue la deportación, que esa yo tuve que ir al tribunal, eh, esa tienes que ir al turnue, eh, buscar testigos, todas estas cosas, y ellos te dan una licencia de deportación, que es una licencia pues, para usted portar el arma legalmente. Creo que eso cambia ahora. Ahora es la misma licencia y ya no tienes que ir al tribunal, creo, como antes. No, no estoy seguro. Anyway, esa información, búsquelo usted. Yo no estoy seguro. Igual de esto, yo no soy experto en esto, yo no soy abogado. Estoy estudiando mi punto de vista como residente de Florida y que, bueno, que, cuál va a ser mi opinión, si está buena o no esta ley. Mira, esa es la ley de Puerto Rico. En Florida, usted, al ser residente legal y tener una licencia válida, o creo que una ID válida, que puede ser hasta el pasaporte, usted puede ir a una almería y comprar un arma. A diferencia de Puerto Rico, que te requiere, te requiere un, una, una licencia. Aquí no. Aquí con la licencia de manejar, usted puede ir y sacar un arma. Hay, esta, hay áreas del Estado que te requieren, pues que mira, yo no te puedo dar el arma hasta que no pasen cinco días laborables. Entonces, tiene esas leyes en caso de que usted esté comprando un arma por desespero o algo así, pues que usted piense bien lo que está haciendo. A lo que voy es, para usted comprar el arma, tiene que hacerse el mismo background check, el mismo, la misma verificación de, 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 su, de sus antecedentes, que en Puerto Rico, la misma forma, tiene que llenarla todo. No sé en otros estados, estoy hablando de Estados Unidos, Puerto Rico, Miami, Florida, perdón, Florida general. Ya México, Costa Rica, Perú, otra gente que no sigue de Colombia, ese tipo de cosas. Yo no sé, me encantaría en los comentarios que me dijeran cómo es el permiso allá, pero yo estoy hablando de exclusivamente de Florida y Puerto Rico. Ok, ¿qué pasa? Si usted no tenía ningún antecedente criminal, pues le hacen el background check y le venden el arma, se la entregan cinco días más tarde. Pero usted no puede portarla, usted solamente puede defenderse con ella en el hogar y puede viajar al range a disparar con ella, pero no puede portar el arma legalmente. Si la porta sin licencia de portación, está haciendo lo ilegal. Ahora bien, el genio gobernador de Florida se le ocurre esta idea que ya está implementada en otro sitio y se le ocurre decidir que Florida, desde el 1 de julio del 2023, usted va a poder eh, portar el arma sin ningún tipo de permiso. Usted solamente con su licencia de manejar, su identificación válida, ser ciudadano, 
va a la Almería, compra el arma, creo que la Almería se puede tardar también 5 días igual que antes, y con eso pues usted ya puede portar el arma. ¿Qué pasa? Para yo sacar la licencia de portación, porque yo tengo la licencia de portación, yo tuve que, me tienen que hacer un background check mucho más riguroso que el que te hacen cuando tú compras un arma, eso es lo primero. Segundo, me toman mis huellas dactilares, o que ahora yo me siento que estoy en ventaja, porque todo aquel que porte licencia ahora no tiene su, no, no hay un registro de sus huellas dactilares, las mías están registradas en el Estado, so que eso yo siento que por ahí va a venir una demanda pronto, no de parte mía, pero obviamente mucha gente se va a quejar de eso, como el coño, ¿por qué ahora tú tienes un registro de las personas que hicieron las cosas correctamente y ahora cambiaste la ley? Pues tienes que entonces borrar esos files. Anyway, eso nunca va a pasar, pero anyway, tienes que hacer eso. ¿sabes? Y pagar casi 200 dólares, que fue lo que costó sacar la licencia. Ahora usted no tiene que hacer nada de eso, no, no hay registro de sus huellas dactilares y no tiene que registrar nada, o sea, no tiene que hacer ningún tipo de proceso. Usted simplemente va a la almería y compra la pistola y ya. O sea, su proceso va a ser comprar un holster, una funda para la pistola, ya, eso es lo único. ¿Qué pasa? Hay áreas de Florida que son tranquilas, igual que en Puerto Rico hay una que otra área que es tranquila, pero Florida es bien loco, o sea, Florida, aquí hay demasiadas peleas, mira, esto es un spring break regular, y siempre va a haber altercados con la policía. Aquí, ¿sabes? El mira, esto que está viendo aquí, en el, esto es un tipo que le dispararon una fila aquí en la Spring Break. O sea, salió de la nada un tío, pum, mira, este creo que es este que está aquí. Este saca una pistola, le disparó al otro. O sea, Florida, de por sí, especialmente South Florida, es bien, está siempre en pelea, siempre hay mucho, siempre la gente está, es bastante violenta. Entonces, Usted tiene toda esta gente que es bastante violenta, sin permiso de armas, que tenía, las podía controlar, y con todo y eso hay una alta incidencia criminal y mucha, mucha muerte por armas. Imagínese ahora que usted viene a implementar esta ley, que sí, yo, o sea, yo soy pro arma, yo soy 100%, yo pienso que, 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 que la gente debe defenderse, yo creo en, la, en todo este tipo de cosas, pero pienso que es como usted darle a hijo de usted de tres años, prestarle el carro. Pues, bueno, el hijo de usted no tiene la capacidad de, de, de lograr este manejar ese auto, eso que está dando algo que, que le va a costar la vida, o le va a costar la vida a otro. Entonces, mire, para que tenga una idea, en Florida, en Florida, esta es la, la última estadística que hay ahora mismo, al, en, al año, sobre casi 3.000 personas mueren y 5.200 son heridas por armas en Florida. Florida es el estado número 19 con más violencia con armas en Estados Unidos. A lo que voy es, ay, esto, esto ha, ha, ha ido incrementando grandemente. A ver si logro mover esto aquí. Esto ha ido incrementando grandemente. A ver si, ay, vamos a ver si de esta manera. En los últimos años, o sea, se fija... Eh, incrementó, o sea, del, del 2020, del 2011 al 2020, esto subió 15%. O sea, y todo ha seguido subiendo, ha seguido subiendo bastante, ¿sabes? Con, con, con una magnitud bastante peligrosa. A lo que voy es, sí, yo soy una persona pro arma, sí me gusta ir al race, pero, mano, yo tuve que sacar permiso, yo tuve que coger unas clases, ah, que eso es otra cosa, para eso que la licencia de importación, yo tuve que ir a donde una persona licenciada a que me dieron un entrenamiento de, de seguridad de armas, de cómo manejarla, cómo guardarla en la casa, hacer todas estas cosas. O sea, mira, ¿sabes? Yo, yo que ya de por sí sabía de armas, porque yo la tenía desde Puerto Rico, en Puerto Rico también yo tuve que coger todas estas clases, eh, básicamente ahora te quitaron todas esas reglas. O sea, que ahora básicamente usted está, usted puede ir a comprar armas y no te no tiene, no estar aquí a ningún tipo de entrenamiento. Yo sinceramente... Pienso que esto es un error bien grande. Pienso que esto nos vamos a dar cuenta pronto que fue un error bien grande cuando empiece a subir la criminalidad. Yo no creo que South Florida esté capacitado para esto. Aquí hay demasiada gente problemática. O sea, South Florida está área de Miami. Hay mucho pariseo, mucha gente en drogada. Este, la gente que se está mudando para acá no son los mejores. Toda la gente, la gente que se está mudando últimamente para acá, para South Florida, tiende a ser gente que no, no son los más trabajadores del mundo, son gente que, bueno, han tenido problemas en otros sitios, pues vienen para aquí, para la capital del par y este tipo de cosas. 
pues esa es la gente que tiende a estarse mudando para acá. O sea, ahora usted tiene toda esta gente que por lo general son altamente volátiles, sin armas, y ahora le están dando un permiso de armas para que también puedan portar sin ningún tipo de entrenamiento. O sea que si, si había violencia y problemas de muertes por armas antes, ahora esto solamente se va a poner peor. Yo pienso que pues para esto solamente le conviene a personas que les gusta cumplir con la ley, les gusta seguir los procesos de, de disciplina de un arma, de tener un arma y entienden, entienden cuán peligroso es, pues esas personas pues nítidos, se ahorran el dinero, pero esas personas son las mínimas. O sea, la persona que de por sí en Florida, como yo, quiere portar arma legalmente, seguir las reglas, ser cuidadoso, lo iba a hacer con o sin licencia, con, con la licencia de portación igual teniendo que pagarle y coger los trailers y todo. O sea, esa parte, eso no cambia. O so, sea, a lo que voy es, ahora mismo tú le estás dando acceso de arma a gente que no estaba dispuesta a seguir esas otras reglas. O so, que lo que va a venir es feo. Yo esperaría que no, pero, brother, esto es garantizado, garantizado que esto va a ser feo. Así que veremos qué pasa. Yo estaré pendiente de las noticias, trataré de hacer un update de esto cada par de meses. Yo, de, yo, no, sé, yo no soy abogado, yo soy ingeniero, por si acaso. Yo no soy abogado, so que no tomen esto todo como algo legal, simplemente yo estoy informándoselo porque pienso que es alarmante. O sea, yo ahora como, como persona que porta armas responsablemente, digo, espérate, ahora tengo que sí andar equipado full y pendiente de donde te metes y todo este tipo de cosas, porque te metes en un sitio erróneo. De forma una pelea, sabes que ahora no solo tú, ahora 30 más para andar con armas y esta gente no sabe ni, ni cómo manejar los armas. O sea, yo me acuerdo en las clases de portación de armas, había una muchacha que fue a con una señora ahí que fue a coger la clase y ella le preguntaron, ¿para qué usted quiere el arma? Y ella dijo, shoot motherfuckers. O sea, literalmente, no estoy exagerando, eso fue lo que dijo. Ella no sabía cómo cambiar el arma, no sabía cómo ponerle balas al magazine, ella no sabía nada de este tipo de cosas. En esa clase se le enseñaron, obviamente la primera vez que ella lo ve, ya yo pues traí ese entrenamiento, pero que digo, ahora no te requieren ni eso, o sea, ahora van a depender de videos de YouTube, de este tipo de cosas. Bueno, yo creo que esto fue altamente peligroso. Me gustaría saber su opinión. Eh, al respecto sobre esto, yo encuentro que esto fue un total error. No sé si esto se puede remendar, pero creo que esto va a tener el problema. Así que nada, eh, denle like y subscribe y déjenme saber en los comments qué usted cree de esta noticia, de, de esta nueva ley.